ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഷാർജയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു വലിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു എടുത്തത് പക്ഷേ അത് എന്തോ ടെക്നിക്കൽ എറർ കാരണം എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതലുള്ള വീഡിയോസിന് യൂട്യൂബ് ഇതിന് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം നമ്മളുടെ ബുർജ് ഖലീഫ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ എറർ കാരണം എനിക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു വർഷത്തിനാണോ ഒരു മാസത്തിനാണോ ഇവിടുത്തെ കാർഡ് വെച്ച് എനിക്ക് അത് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല നോക്കാം അത് എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് അല്ല യൂട്യൂബ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിത് വീഡിയോ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന് നമ്മൾ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂട്യൂബ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രയാസമാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അതിനവർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് പേ ചെയ്തതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പാണ് ചെയ്തത് അത് പക്ഷേ കാലാവധി എന്തായാലും തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നോക്കണം ഒരു മാസത്തിനാണോ ഒരു വർഷത്തിനാണോ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനി ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ ഐ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഇതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കൊറോണ വന്നിട്ടൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രവാസികൾ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദുബായിലത്തെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ് അബുദാബി ഇന്ന് ജലപാനം കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ഹോട്ടൽ കണ്ടാൽ നിർത്തണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അറബ് കൺട്രീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദുബായിയൊക്കെ മണലാരണ്യം മരുഭൂമി പരന്ന് കിടക്കുന്ന മരുഭൂമി എണ്ണപ്പാടം അവർ ആ റോഡിനെയൊക്കെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ആ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ മരങ്ങളും അതിനെ വൃത്തിയായിട്ട് ആൾക്കാർ ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വൃത്തികേടുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ വലിച്ചെറിയാതെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ വേണ്ട അതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എത്ര ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ ആ ഭൂപ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ദുബായ് എയർപോർട്ട് നമ്മൾക്ക് പക്ഷെ പോകേണ്ടത് ഷാർജ എയർപോർട്ട് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ദൂരം ഇനിയും പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തിനെ നമ്മൾക്ക് സംരക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മളതിന് ഒരു ഊന്നൽ കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ അണുബോം വിട്ടു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം തരിപ്പണമായിരുന്നു ഇന്ന് ആ സ്ഥലം ഈ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ കാലയളവിൽ ആ സ്ഥലം ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പോലെ അവിടുത്തെ ജനതയും അവിടെ ഉള്ളവരും എല്ലാം കൂടെ ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിനെ ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് തന്നെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾക്കൊരു അനുഭവം അതൊരു പാഠമാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് എൻജോയ് ദ വീഡിയോ ബൈ ബൈ ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ദുബായ് എയർപോർട്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ പോകേണ്ടത് ഇവിടുന്നല്ല